साथी स्वागत है तब फिर खापा साइड टीसिपी यूट्यूब चैनल में आज मैं तक अस्टेन सब इंजीनियर को सुदूरपश्चिम विशेष हाई तुदूरपश्चिम विशेष एकदम इंपोर्टेन्ट कोईसन पेपर चाहे लीर आई सकते कृपया तब भिडियो अंतिम समय हेन होगा साथी नया होने चैनल सब्सक्राइब कर ढिल नगरी मैसन तीर लग्छ साथी तब आंसर से मिलाने कोशिश कर ल साथी मैसन तीर लगे तब ध्यान दी हेन होगा हाई मिलाने कोशिश भी कर दिन नंबर एक में भाज इमेट एक्सपेक्टेड टू बी लिस्ट एक्ुरेट इज बना सर लिस्ट एक्ुरेट कौन हो मैं पैंला नहीं लाइस है कौन हो प्रिंथ इस्टिमेट हम सब भाई लिस्ट एक्ुरेट होने को प्रिंथ इस्टिमेट हो हाई ठीक है ठीक है तेगरी क्वेश्चन नंबर दुई में द यूनिट अफ मेजरमेंट फर स्टील ओर्क इन ट्रसेस एंड इट्स पार्ट्स हम लोग यूनिट ओर्क हाई स्टील ओर्क ट्रसेस के में हो मेजर बना हम अभियली क्विंटल में हो पैंला नहीं लाइस हाई मैं तीन टाइम क्वेश्चन पैंला नहीं लाइस हाई तीक तेगरी क्वेश्चन नंबर तीन में हुईज वन इज ओभर हेड एक्सपेन्ड एक्सपेन्डिचर अफ द फ्लोइंग आइटम्स बना हाई तुम हो सब भाग रेट एंड एक्टेक्सिस स्टेबलाइजमेंट चार्ज अभियली हम ओर्कमेन्स कंपेन्जेसन हो कंपेन्जेसन हाई तर्कमेन्स कंपेन्जेसन हम होता सब भाग एक्सपेन्डिचर हो एक्सपेन्डिचर होता है ओवर हाइट एक्सपेन्डिचर बने सब भाग हम ओर्कमेन्स कंपेन्जेसन होता अप्सन डी इज द राइट आंसर ठीक है मेसन नंबर चार तीर गए हाई तजा मिलाने कोशिश कर मिलाने कोशिश कर क्वेश्चन नंबर चार में फोर आइटम लाइक इलेक्ट्रिक हई आइटम लाइक इलेक्ट्रिक भाई फिटिंग्स भो है इलेक्ट्रिक फिटिंग फिटिंग भो इटिशन अफ एयर कंडिशनर भो इटिशन अफ लिफ्ट इटिशी है लमसम एमाउंट इज पुट अफ द बिल अफ क्वांटिटी इज दिस एमाउंट इज नाउन एज भले हम के भाई भन हम के आइटम के इलेक्ट्रिक फिटिंग इंस्टिशन अफ एयर कंडिशनर है इंस्टिशन अफ लिफ्ट इटिशी भाई इसको लमसम एमाउंट हम लमसम एमाउंट अफ द बिल अफ क्वांटिटी बना है दिस एमाउंट लाइक के भाई यो एमाउंट हम भाई अप्सन हेर हाई ती में प्राइम कस्ट बना बी में प्रोविजनल सम सी में स्पोर्ट आइटम डी में डे ओर्क बना के भाई भाला तो हम प्रोविजनल प्रोविजनल सम भाषन बी इज द राइट आंसर हो साथी क्या मिलाने भाला मिलाने कोशिश करते हाई के प्रोविजनल सम भाई ठीक है तेगरी क्वेश्चन नंबर पांच में वाइल इस्टिमेटिंग फर प्लास्टरिंग हई वाइल स्टिम इस्टिमेटिंग फर प्लास्टरिंग यूजली नो डिडक्शन हाई नो डिडक्शन इज मेड फोर कस को यम इंड्स अफ बीम बी में स्मोल ओपनिंग अप टू जीरो पॉइंट फाइव स्क्वायर मीटर सी में इंड अफ राप्टर डी में अल द एब बना के अभियली हम लोग अल द एब इज राइट आंसर होप्सन डी इज द राइट आंसर हो ठीक है तेगरी क्वेश्चन नंबर छ में वाइल मिक्सिंग सीमेंट मोटर बाई भोल्यूम द भोल्यूम अफ अफ सीमेंट बैक इज स्पेसिफाइड एज भाई कति हो हमें अप्सन हो एम फिफ्टी लिटर बी में थर्टी फाइव लिटर सी में जीरो पॉइंट जीरो फिफ्टी क्यूबिक मीटर बना डी में जीरो पॉइंट थर्टी फाइव क्यूबिक मीटर बना कति होगा भन भल्यूम चाहिए हाई हम कति होगा भन्न कमेंट में लिखना कति हो हम अभियली थर्टी फाइव लिटर चाहिए अप्सन बी इज द राइट आंसर होने भाई ठीक है तेगरी क्वेश्चन नंबर सात में जाऊँ हुईज अफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेन्ट फैक्टर इन स्टिमेटिंग सीविल ओर्क कस्ट में हाई सीविल ओर्क में अब सब भाई मोस्ट इंपोर्टेन्ट फैक्टर कौन होने ई में लेबर कस्ट बी में मेटेरियल कस्ट सी में मेसिन कस्ट डी में कंट्रैक्टर्स प्रोफिट बने सब भाग मोस्ट इंपोर्टेन्ट फैक्टर सीविल ओर्स में ओर्स में कौन होने हाई कौन हो कौन कमेंट में लिखना हाई कौन हो लेबर कस्ट मेटेरियल कस्ट मेसिन कस्ट कंट्रैक्टर प्रोफिट बने कौन हो सब भाग मोस्ट इंपोर्टेन्ट फैक्टर हाई सीविल ओर्क में के होता तो हम लोग मेटेरियल कस्ट सब भाग मोस्ट के होने भाई तंपोर्टेन्ट फैक्टर होने भाई अप्सन बी इज द राइट आंसर होता है क्या मिलाने भाला मिलाने कोशिश कर ठीक है क्वेश्चन नंबर आठ में हुईज पेन्सिल इज द डार्केस्ट विथ द सफ्टेस्ट लिड एंड मार्क्स द डार्केस्ट मार्क ऑन द पेपर बना 
कुन चाहिँ पेन्सिल हुन्छ होला है हेरौ त ए मा 6b b मा 4b आउ सी मा 2h d मा चाहिँ b भनेको छ कसको हुन्छ त हाम्रो डार्केस्ट सँगै हाम्रो के हुन्छ सफ्टेस्ट लिड पनि हुने रहेछ हैन मार्क के गर्छ त्यसले डार्केस्ट मार्क गर्छ के मा त पेपर मा गर्छ भने चाहिँ कुन चाहिँ होला भने चाहिँ 6b 4b 2h b भनेको छ कुन हुन्छ होला तपाईले कमेन्ट मा लेख्नुस् है कुन हुन्छ साथीहरु अबियसली हाम्रो 6b भने भयो है अप्सन b इज द ए इज द राइट आन्सर हुन्छ 6b भने भयो है ठीक छ त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 9 मा जाऊ द लाइन्स दैट डिस्क्राइब द आउटर एज अफ ओब्जेक्ट इन फिगर आर कल भन्छ आउटर एज है हाम्रो के त ओब्जेक्ट अथवा फिगर को है त आउटर फेरि हेरौ है द लाइन्स दैट डिस्क्राइब द आउटर एज अफ ओब्जेक्ट र फिगर आर कल भन्छ हाम्रो कुन हुन्छ होला अप्सन हेरौ है ए मा बोर्डर लाइन भन्ने हुन्छ कि बी मा आउटर लाइन आउ सी मा कन्टुर लाइन डी मा चाहिँ होरिजन्टल लाइन भन्ने छ के को कुन चाहिँ हुन्छ भन्नुस् त कुन हुन्छ त हाम्रो अबियसली हाम्रो आउट लाइन भन्ने भयो है त आउटर एज भन्या छ हैन ओब्जेक्ट ओब्जेक्ट को र फिगर को भन्या चाहिँ हाम्रो आउट लाइन चाहिँ हुने भयो अप्सन बी इज द राइट आन्सर हुन्छ है त ठीक छ त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 10 मा रिप्रेजेन्टेटिव फ्याक्टर आर एफ इज डिफाइन्ड एज भने चाहिँ आर एफ भने के हो त के डिफाइन गर्छ त हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिव फ्याक्टर फ्याक्टर आर एफ ले के डिफाइन गर्छ है अप्सन हेरौ ए मा लेंथ अफ एन ओब्जेक्ट इन द ड्रोइङ बाइ एक्चुअल लेंथ अफ द ओब्जेक्ट भने चाहिँ बी मा चाहिँ लेंथ अफ एन ओब्जेक्ट इन द ड्रोइङ बाइ आइसोमेट्रिक लेंथ अफ द ओब्जेक्ट हैन सी मा चाहिँ एक्चुअल लेंथ अफ द ओब्जेक्ट बाइ लेंथ अफ एन ओब्जेक्ट इन द ड्रोइङ भने चाहिँ डी मा चाहिँ आइसोमेट्रिक लेंथ अफ द ओब्जेक्ट बाइ लेंथ अफ एन ओब्जेक्ट इन द ड्रोइङ भने चाहिँ के गर्छ त भन्नुस् त के चाहिँ डिफाइन गर्छ त अप्सन ए है अप्सन ए लेंथ अफ एन ओब्जेक्ट इन द ड्रोइङ बाइ एक्चुअल लेंथ अफ द ओब्जेक्ट चाहिँ हामीले के गर्छ गर्ने भयो त रिप्रेजेन्टेटिव फ्याक्टरले चाहिँ डिफाइन गर्छ अप्सन ए इज द राइट आन्सर हुने भयो साथी है कतजना मिलाउनु भयो होला तपाईहरुले मिलाउने कोसिस चाहिँ गर्दै गर्नु पर्छ है त ठीक छ त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 11 मा अ ड्रोइङ टेक्निक फर सेडिङ युजिङ युजिङ फेबलिङ लाइन्स द दैट क्रस ओभर अदर पेरेलल लाइन भनेछ है फेरि हेरौ अ ड्रोइङ टेक्निक्स फर सेडिङ युजिङ पेरेलल लाइन दैट क्रस ओभर द ओभर अदर पेरेलल लाइन भनेछ अप्सन हेरौ ए मा क्रस सेचिङ बी मा रुबिङ सी मा हेचिङ डी मा चाहिँ ब्लेडिङ भनेछ के भन्छ होला भन्नुस् त के हुन्छ त साथीहरु हाम्रो क्रस सेचिङ भन्छ अप्सन ए इज द राइट आन्सर हुन्छ है त ठीक छ ठीक छ है त त्यसैगरी 12 मा इन लाइन सिस्टम अफ डाइमेन्सनिङ द डाइमेन्सन मे बी रोड फ्रम भने चाहिँ इन लाइन्स मिन लाइन सिस्टम है सरी इन लाइन सिस्टम अफ डाइमेन्सनिङ है लाइन सिस्टम हाम्रो डाइमेन्सनिङ हैन द डाइमेन्सन मे बी रिड फ्रम भने चाहिँ रिड चाहिँ कहाँबाट गर्छ भने चाहिँ फेरि हेरौ है क्वेशन नम्बर 12 मा फेरि हेरौ है क्वेशन नम्बर 12 ठीक छ है क्वेशन नम्बर 12 इन लाइन सिस्टम अफ डाइमेन्सनिङ है लाइन सिस्टम अफ डाइमेन्सनिङ द डाइमेन्सन मे बी रिड फ्रम रिड चाहिँ कहाँबाट गर्छ है लाइन सिस्टममा डाइमेन्सनमा हाम्रो रिड चाहिँ कहाँबाट हुन्छ अप्सन हेरौ है ए मा बटम अफ राइट ह्यान्ड एज बाट हुन्छ कि बी मा बटम अफ लेफ्ट ह्यान्ड एज बाट सी मा चाहिँ ओन्ली फ्रम बटम बाट हुन्छ कि डी मा चाहिँ ओन्ली फ्रम लेफ्ट एज बाट भनेछ हाम्रो लाइन सिस्टम डाइमेन्सनमा है कहाँबाट हुन्छ ल भन्नुस् त कहाँबाट हुन्छ त अबियसली अप्सन ए बटम अफ राइट ह्यान्ड एज बाट चाहिँ हाम्रो के हुन पर्छ डाइमेन्सन के हुन्छ त रिड गरिन्छ है त अप्सन ए इज द राइट आन्सर हुन्छ बटम अफ राइट ह्यान्ड एज बाट चाहिँ हाम्रो डाइमेन्सन रिड हुने भयो है ठीक छ त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 13 मा जाउँ वेयर द ओपन ट्राभर्स इज युज्ड भने छ ओपन ट्राभर्स चाहिँ हाम्रो कहाँ युज हुन्छ है त ओपन ट्राभर्स चाहिँ कहाँ युज हुन्छ होला अप्सन हेरौ ए मा टोपोग्राफिक सर्वे मा हुन्छ कि बी मा लेआउट अफ इन्जिनियरिङ वर्क्स हैन सी मा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन अफ पाइपलाइन डी मा चाहिँ प्रोपरली मेजरमेन्ट भनेछ हाम्रो ओपन ट्राभर्स चाहिँ युज हुने भनेको कहाँ होला त ल भन्नुस् त अबियसली हाम्रो अप्सन सी कन्स्ट्रक्सन अफ पाइपलाइन्स मा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त ओपन ट्राभर्स युज हुन्छ है साथीहरु ठीक छ नोन कोसिस गर्दै गर्नुस् है त अप्सन सी इज द राइट आन्सर हुन्छ है ठीक छ त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 14 मा जाऊ क्वेशन नम्बर 14 मा फोर इन्टायर रेसिपिकल है इन्टायर रेसिपिकल रेन्जिङ द नम्बर अफ रेन्जिङ रड्स भनेछ 
रिक्वायर कति हुन्छ भने चाहिँ इन्डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट रेन्जिङमा चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ रेन्जिङहरु चाहिँ कति चाहिन्छ भने चाहिँ अप्सन दिउँ ए मा एट लिस्ट 2 भने छ बी मा एट लिस्ट 3 अ सी मा एट लिस्ट 4 डी मा चाहिँ नन अपटेबल भने छ कति चाहिन्छ होला भन्नुस् त साथीहरु नम्बर अफ रेन्जिङ है रेसिप्रोकल रेन्जिङ मा चाहिँ नम्बर अफ रेन्जिङ रड चाहिँ कति वडा रिक्वायर्ड हुन्छ हामीलाई है कति वडा हुन्छ त अबियसली एट लिस्ट 4 अप्सन सी इज द राइट आन्सर है त ऑप्शन सी इज द एट लिस्ट फोर हाम्रो रेन्जिङ रोड चाहिँ रुकाइ हुन्छ है त ऑप्शन सी इज द राइट आन्सर ठीक छ त्यसैगरी 15 मा द बेसलाइन इज मेजरड विथ भनेको छ बेसलाइन कि द्वारा मेजर गरिन्छ है ए मा मेटालिक टेप बी मा स्टील टेप सी मा इन्भर्ट टेप डी मा चाहिँ सेन भनेको छ के के गरिन्छ त भन्नुस् त के लेख त अबियसली इन्भर्ट टेप ले चाहिँ हामीले के गर्छ त बेसलाइन चाहिँ मेजर गर्छ ऑप्शन सी इज द राइट आन्सर है त ठीक छ त्यसैगरी अ सो सोरमा द फर्स्ट अब्जर्भेसन टेकन ऑन द टर्निंग पॉइन्ट इज भने चाहिँ टर्निंग पॉइन्टमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट अब्जर्भेसन अ कुन चाहिँ टेकन गरिन्छ है कुन चाहिँ लिन्छ है ए मा फोर साइड बी मा ब्याक साइड सी मा बोथ ए एन्ड बी डी मा चाहिँ नन अपटेबल भने चाहिँ हाम्रो टर्निंग पॉइन्ट भाइ अ कुन चाहिँ अब्जर्भेसन चाहिँ लिन्छ है त कुन लिन्छ होला भन्नुस् त कुन लिन्छ त हाम्रो फोर साइड लिन्छ अप्सन ए इज द राइट आन्सर हुने भयो है साथीहरु ठीक छ अप्सन ए इज द राइट आन्सर है त ठीक छ है त मिलाउने कोसिस गर्नुस् त्यसैगरी सत्रमा द मेथड अफ फाइन्डिङ आउट द डिफरेन्स इन एलिभेसन बिटवीन टु पोइन्ट्स फर इलिमिनेटिङ द इफेक्ट अफ कर्भेजर एन्ड रिफ्लेक्स रिफ्लेक्सन इज भनेको छ है डिफरेन्ट भनेको छ डिफरेन्ट इलिभेसन बिटवीन टु पोइन्ट्स है भनेपछि हाम्रो अप्सन हेरौँ त ए मा रेसिप्रोकल लेभलिङ बी मा प्रिसाइज लेभलिङ सी मा डिफरेन्टल लेभलिङ डी मा चाहिँ फाइल लेभलिङ भनेको छ हाम्रो के हुन्छ होला भन्नुस् त के हुन्छ त अबियसली रेसिप्रोकल लेभलिङ हुन्छ है त अप्सन ए इज द राइट आन्सर हुन्छ है साथीहरु ठीक छ क्वेशन नम्बर 18 मा द बीएम फिक्स्ड एट द एन्ड अफ अ डे है एन्ड अफ अ डे भनेछ ओर्क इज कल्ड के भन्छ त भाइ परमानेन्ट बीएम लाई के भन्छ त अप्सन हेरौ ए मा परमानेन्ट बीएम बी मा एट्रिब्युटरी बीएम सी मा टेम्पोरेरी बीएम डी मा चाहिँ नन अफ द अब भनेछ के भन्छ होला भन्छ है के भन्छ त साथीहरु भन्नुस् त कमेन्टमा लेख्नुस् के भन्छ त अबियसली हाम्रो टेम्पोरेरी बीएम भन्छ है एन्ड अफ द डे चाहिँ अप्सन सी इज द राइट आन्सर हुने भयो है ठीक छ त्यसैगरी 19 मा जिप्सम इज अ भनेको छ जिप्सम के हो त ए मा मेकानिकल फर्म सेडिमेन्ट रहेको कि बी मा इग्नेस रहेको कि सी मा चाहिँ केमिकली प्रिसिपिटेट सेडिमेन्ट रहेको कि डी मा चाहिँ मेटामोर्फिक रहेको भनेको छ के हो त ल जिप्सम के हो त अबियसली हाम्रो केमिकली प्रिसिपिटेट सेडिमेन्ट रहेको अप्सन सी इज द राइट आन्सर हुन्छ है त ठीक छ ठीक छ है त त्यसैगरी 20 मा मोस्ट वेदर रेसिस्टिङ रेसिस्टिङ मेटामोर्फिक रक इज भनेको छ मोस्ट वेदर रेसिस्टिङ मेटामोर्फिक रक चाहिँ कुन हो है अप्सन हेरौ ए मा लाइमस्टोन बी मा स्लेट सी मा मार्बल डी मा चाहिँ क्वाटिज भनेको छ मोस्ट वेदर रेसिस्टिङ रेसिस्टिङ मेटामोर्फिक रक इज हाम्रो के हो त अबियसली क्वाटिज हो है त अप्सन डी इज द राइट आन्सर हुन्छ है ठीक छ क्वेशन नम्बर 21 मा द सिमेन्ट बिकम्स अनसाउन्ड है द सिमेन्ट बिकम्स अनसाउन्ड बाइ द प्रिसेन्स अफ एक्सेज भने के ले हुन्छ त ल भन्नुस् त अनसाउन्ड चाहिँ हाम्रो ए मा सल्फर बी मा मेग्नेसिया सी मा लाइम डी मा चाहिँ अल अफ द एप भनेछ के हुन्छ त साथीहरु कमेन्टमा लेख्नुस् के ले हुन्छ त अबियसली हाम्रो अल अफ द वेब सल्फरले हुन्छ मेग्नेसिया भयो लाइमले भयो त्यो भएर अल अफ द वेब इज राइट आन्सर हुन्छ है त ठीक छ ठीक छ है त्यसैगरी क्वेशन नम्बर बाइस मा कमनली युज थिनर इज भने चाहिँ कमनली युज थिनर चाहिँ कुन हो है ए मा लिक्विड पेन्ट इज अल्कोहल बी मा सिल्सियस पेन्ट इज इथाइल इथेन हैन अ सी मा चाहिँ ओइल पेन्ट इज नेप्टा डी मा चाहिँ अल अफ द वेब भने चाहिँ कुन हुन्छ त भन्नुस् त कुन हुन्छ त हाम्रो अबियसली अप्सन डी अल है त अल अफ द वेब इज राइट आन्सर हुन्छ है त ठीक छ त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 23 मा जाउ हु इज अफ द फ्लोइङ इन्ग्रेडियन्ट अफ द ब्रिक है सरी हु इज अफ द फ्लोइङ इन्ग्रेडियन्ट अफ द ब्रिक अर्थ इनेबल्स द ब्रिक टु रिटेन इट्स से भने चाहिँ इट्स से है ए मा अल्युमिनियम बी मा सिलिका सी मा आइरन डी मा चाहिँ मेग्नेसिया भने चाहिँ के हुन्छ होला भन्नुस् त अबियसली हाम्रो सिलिका हुन्छ अप्सन बी इज द राइट आन्सर हुने है ठीक छ त्यसैगरी चौबिस मा द साइज अफ माउथ फोर ब्रिक इज जनरली किप्ड भने चाहिँ ए मा अ लिटिल लार्ज टु स्पेसिफाइड साइज बी मा अ लिटिल स्मल टु स्पेसिफाइड साइज सी मा इक्वल टु स्पेसिफाइड साइज डी मा चाहिँ टेन पर्सेन्ट लार्ज देन स्पेसिफाइड साइज भने चाहिँ द साइज अफ माउथ फोर ब्रिक इज जनरली किप्ड कस्तो हुन्छ त भन्नुहोस् त के होला त साथीहरू हाम्रो अप्सन ए अ लिटिल लार्ज टु स्पेसिफाइड साइज हुन्छ अप्स
तेगरी पच्चीस में द इस द पर्सेंटेज अफ भोइड इन सीमेंट इज एप्रोक्सिमेटली कति पर्सेंट भोइड हो हम सीमेंट में हाई एप्रोक्सिमेटली कति हो कती हो अप्सन ए में ट्वेंटी फाइव बी में फोर्टी सी में सिक्सटी डी में एट्टी पर्सेंट बना कति पर्सेंट होता हम भोइड हाई सीमेंट में एप्रोक्सिमेटली क्या हो हम फोर्टी पर्सेंट होप्सन बी इज द राइट आंसर होने हाई ठीक है तेगरी छब्बीस में वन पर्सेंट अफ भोइड इन अ कंक्रीट इन कंक्रीट मिक्स मऊल रिड्यूस इट्स स्ट्रेन्थ बाई अबाउट वन पर्सेंट भोइड कंक्रीट मिक्स में हाई मऊल इट्स रिड्यूस इट्स स्ट्रेन्थ अबाउट कति पर्सेंट हो में फाइव पर्सेंट बी में टेन पर्सेंट सी में फिफ्टीन पर्सेंट डी में ट्वेंटी पर्सेंट बने कति पर्सेंट होता साथी कति पर्सेंट हो कमेंट में लिखना कति पर्सेंट होता अभियली हम फाइव पर्सेंट होता हाई तप्सन ए इज द राइट एंसर फाइव पर्सेंट होता ठीक है तेगरी सत्ताइस में मैक्सिम क्वांटिटी अफ वाटर निडेड फोर निडेड फर फिफ्टी केजी अफ सीमेंट फोर एम फिफ्टीन ग्रेड अफ कंक्रीट इज बने कति वाला कति चाहिए वाला ए में थर्टी एट लिटर बी में थर्टी लिटर सरी ए में ट्वेंटी एट लिटर बी में थर्टी लिटर सी में थर्टी टू लिटर डी में थर्टी फोर लिटर बने कम चाहिए तब कमेंट में लिखना एम फिफ्टीन ग्रेड हाई कंक्रीट को लगी हम फिफ्टी केजी के सीमेंट बैग हई कति चाहिए वाला कति पर्सेंट कति लिटर चाहिए हमें कति चाहिए कमेंट में लिखना साथी हमें थर्टी टू लिटर चाहिए हाई तप्सन सी इज द राइट एंसर होने वाई साथी ठीक है तेगरी क्वेश्चन नंबर अट्ठाइस में ओर्केबिलिटी अफ कंक्रीट इज डाइरेक्टली पर्फर्मन टू होने हाई ओर्केबिलिटी अफ कंक्रीट हम के पर्फर्म होता भाई ए में एग्रिकेट सीमेंट रेसिओ बी में टाइम अफ ट्रांजिट सी में ग्रेडिंग अफ द एग्रिकेट डी में अल अफ द वेब बने के संग होता साथी अभियली हम ग्रेडिंग अफ द एग्रिकेट संग होर्केबिलिटी अफ कंक्रीट इज डाइरेक्टली पर्फर्मन के ओर्केबिलिटी अफ कंक्रीट संग सरी एग्रिकेट संग हाई तप्सन सी इज द राइट एंसर होने वाई साथी ठीक है तेगरी उन्तीस में द जोइंट प्रोवाइडेड इन वुडन फ्लोर आर कस्ट जोइंट प्रोवाइड कर वुडन फ्लोर में ए में ट्रंक एंड ग्रुप बी में बोर्ड सी में ड्रोप टेल डी में टी जोइंट बने कौन कर ट्रंकी एंड अप्सन ए ट्रंकी एंड ट्रोप जोइंट हम वुडन फ्लोर में जोइंट प्रोवाइड कर अप्सन ई इज द रेट एंसर होने वेगरी तीस में द मिनीम डाइमिटर अफ डाइमिटेड फोर लंग चेन बार इन अफ कोलम इन कोलम में हाई मिनीम डाइमिटर अफ लंग चेन बार कति होता ए में सिक्स एम एम बी में एट एम एम सी में ट्वेल्व एम एम डी में सिक्सटीन ए एम एम बने कति होता अभियली हम ट्वेल्व एम एम हो अप्सन सी इज द राइट एंसर भाई ठीक है क्वेश्चन नंबर एकतीस में द कंस्ट्रक्ट टेन सें सेंटिमिटर थिक पार्टिशन वाल यू विल प्रिफेयर भाई कस्तु कर हमें टेन सेंटिमिटर थिक पार्टिशन वाल हम कंस्ट्रक्ट कर कुछ हमें प्रिफेयर करप्सन हर ए में इंग्लिस बोन बी में फिल्म्स बोन सी में हेजर बोन डी में स्टेचर बोन भाई हमें कुन कर कुन कर साथी कमेंट में लिखना हमें स्टेचर बोन चाहे प्रिफेयर कर अप्सन डी इज द राइट एंसर होने भाई ठीक है तेगरी क्वेश्चन नंबर बत्तीस में जाऊँ क्वेश्चन नंबर बत्तीस में द नंबर अफ स्टेप इन अ फ्लाइट जर्नली सुड नट बी लेस देन भाई हाई फ्लाइट हम लोग कति भाग कमन होने हाई जर्नली चाहे ए में टू बी में थ्री सी में फाइव डी में ट्वेल्व बने अभियली हम लोग थ्री भाग कमन होते हैं हाई त्लाइट हाई स्टेप फ्लाइट हम लोग तीन भाग कमन होते हैं हाई अप्सन बी इज द राइट एंसर होने वाला तेगरी तेतीस में केपटी वाल इज जनरली प्रोवाइडेड फर भाई केपटी वाल जेनरली के लिए प्रोवाइड कर हिट इन्सुलेसन बी में साउंड इन्सुलेसन सी में प्रिभेन्सन डैम्पनेस डी में अल अफ दिप बने के होता है केपटी वाल जेनरली हम हिट इन्सुलेसन को लगी भाव साउंड इन्सुलेसन को लगी प्रिभेन्ट एंड डैम्पनेस को लगी भाव ते भर अप्सन डी अल अफ दिप बीच हम होता राइट एंसर होता हई तीक ठीक है तेगरी चौथी में द वाटर स्टोरेज टैंक्स मोस्ट हेब At least one numbers of manhole of size should be less than बने जो कती वाला था। इमा 450 mm into 450 mm, बीमा 500 mm into 500 mm, सी मा 600 mm into 600 mm, डी मा से 900 mm into 900 mm बने जो कती उन जो वाला बने था। हम लोग स्टोर टैंक का ही मैनुअल को साइज कती उन जो तब अलग कमेंट वाले नो सही कती उन जो था। अब इसलिए हम लोग ऑप्शन ए 450 एमएम इनटू 450 एमएम होना है ऑप्शन ए इस द राइट आंसर उन्हें वही साथी रहे ठीक चल 
ठीक चाहिए था तीसरी के लिए क्वेश्चन नंबर पौंदीस में एस पर आई एस आई 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 इंडियन स्टेंड हम साथ हैं इन बिल्डिंग द इलिमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड फॉर स्टेयर केस इज बने जाए कती कौन सा था इलिमिनेशन लेवल से हम लोग स्टेयर केस में आई कती रिक्वायर्ड कौन सा था इंडियन स्टेंडर्ड कौन सा है इमा 200 लॉक्स बी मा 100 लॉक्स सी मा चाहिए 50 लॉक्स डी मा चाहिए 150 लॉक्स बने जाए कती कौन सा वाला इंडियन स्टेंडर्ड से आई कती कौन सा था हम लोग कमेंट में लिख लो इंडियन एस बिल्डिंग स्टैंडर्ड अनुसार से है ना हम लोग हंड्रेड लक्ष से रिक्वायर्ड होने चाहिए स्टेयर केस में इधर ऑप्शन बी इस द राइट आंसर होने वाली साइड है मिलाने कोशिश करना उस चार्ज शक्ति चाहिए ठीक चल तीसरे के लिए छठ इसमें द सर्विस पाइप सेल बी इनटू और बेड द बिल्डिंग एट अ डेप्थ ऑफ नॉट लेस � ती फाइव सेंटीमीटर डी मसे हंड्रेड सेंटीमीटर डी मसे आ सी मसे हंड्रेड सेंटीमीटर डी मसे वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर बने जाए कती ऊंचा वाला बने जाए कती ऊंचा था हम लोग सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर बिलो द आउटसाइड ग्राउंड लेवल बने भाई ऑप्शन बी इस तरह इट आंसर ऊंचा ही ठीक चा तीसरी गरी स्वाइ जहाँ सी और लाइन्स होइन, बी में देर इस नो हैंड पंप है ना, सी में जाइन नो इलेक्ट्रिसिटी और डी में जाइन देर इस नो गैस कनेक्शन बने जाए, ऑब्वियसली आमले सेफ्टी टैंक जाइन यूज़ करने बने को जाइन जहाँ सी और लाइन्स होइन आइ दा ऑप्शन ए इस तो राइट आंसर होना चाहिए दा ठीक जा तीसरी गरी और तीसरा द नंबर ऑफ डबल सी इन एन ऑफिस बिल्डिंग एस पर एनसीबी नेपाल बिल्डिंग कोई रही एनसीबी स्टैंडर्ड सेल बी बने जाए कती कौन सा वाला बना सकता है इमा वन फॉर ट्वेंटी फाइव मेल एंड वन फॉर फिफ्टीन फीमेल है बी मा वन फॉर ट्वेंटी फाइव मेल एंड टू फॉर फिफ्टीन फीमेल बने सकता है सी में से वन फॉर टेन मेल एंड वन फॉर टेन फीमेल बने सकते हैं डी में से वन फॉर फिफ्टी मेल एंड वन फॉर ट्वेंटी फाइव फीमेल बने सकते हैं कती कती कौन सा वाला बना सकता है कती कौन सा साथी रहो कमेंट में लिख लो सही हम लोग ऑप्शन ए वन फॉर ट्वेंटी फाइव मेल रहा आ वन फॉर हम लोग फिफ्टीन मेल से होने चाहिए था ऑप्शन ए इस तरह ही आंसर होने वाला है साथी रहो ठीक चा तीसरी गरी क्वेश्चन नंबर उन चलिस मां डेल्टा ऑफ क्रॉप मींस बने जा डेल्टा क्यों वाला तलब है तो डेल्टा ऑफ क्रॉप मींस क्यों होन इम एरिया अंडर द क्रप बी में क्रप पीरियड सी में डेप्थ अफ वाटर रिक्वाइर्ड बाय द क्रप हई डी में क्रप प्रोडक्शन बना डेल्टा अफ क्रप के कमेंट में लिख्स के होता ऑप्शन सी डेप्थ अफ वाटर रिक्वाइर्ड बाय द क्रप होप्सन डी सी इज द राइट आंसर होने भाई साथी ठीक है तेगरी क्वेश्चन नंबर चालीस में क्रस ड्रेनेज ओर्क आर द स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड टू बने जाए क्रॉस ड्रेन जो ओर्ड सार द स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड टू बने जाए ए मार कैरियर कैनल एक्रॉस द ड्रेन बी मार कैरियर रोड वे ओवर द ड्रेन सी मार से कंट्रोल फ्लो ऑफ सिल द ड्रेन इस डी मार से नॉन ऑफ द नॉन ऑफ दी इस बने जाए क्यों उन जाला बने इस ता हम लोग ऑप्शन ए कैरियर कैनल एक्रॉस द ड्रेन होन which construction is at uh, the head of the canal to direct river water toward the canal when it's a direct when it's a ema storage headwork be my diversion headwork same as a very steamy wire when it's a key on the other obviously option b diversion headwork on your option b is the right answer on the side of the picture this is very boys mother camber of a road shall be approximately equal to when is a camera of a road shall be approximately equal to a option you know in a long channel gradient be my two times the long channel gradient see my three times long general gradient team as a half times to half half times the long channel gradient when is a key on the allowance the key on the side you comment on the news option d हाफ टाइम तो लॉन्ग चैनल ग्रेड ग्रेडिएंट होने चाहिए कैमरा पर रोड सेल भी हम रहे अप्रॉक्सिमेटली क्वेल्ट क्यों होने चाहिए हाफ टाइम तो लॉन्ग चैनल ग्रेडिएंट ऑप्शन डी इस तर राइट आंसर होने वाली ठीक जा ठीक जाइए तीसरी गरी तीस चालीस माह डी रेट ऑफ राइजर फॉल ऑफ रोड अलोंग इट्स लाइसमेंट इस 
के हुन्छ त साथीहरु के हुन्छ त हाम्रो ग्रेडियन्ट हुन्छ अप्सन ए इज द राइट आन्सर है त ठीक छ त्यसैगरी 44 मा अबिज अफ अ स्पन 25 मे बी ट्रीटेड एज भने छ हाम्रो बिज को स्पन चाहिँ कति छ त 25 छ है यसले चाहिँ हामी ट्रीटेड गर्छ त ए मा कल्भर्ट बी मा माइनर बिज सी मा मेजर बिज आर डी मा चाहिँ लङ स्पन बिज भने छ के हुन्छ त हामीले यसले चाहिँ माइनर बिज भन्छ अप्सन बी इज द राइट आन्सर है त ठीक छ त्यसैगरी 35 मा फोर अ मेजर बिज युजली द टाइप्स अफ फाउन्डेसन इज युज्ड भने चाहिँ मेजर बिज को लागि चाहिँ है हामीले कस्तो टाइप अफ फाउन्डेसन चाहिँ युज गर्छौ है ए मा ग्रिलेज फाउन्डेसन बी मा स्प्रेड फाउन्डेसन सी मा चाहिँ ओइल फाउन्डेसन डी मा चाहिँ केजेन फाउन्डेसन भने छ है अबियसली हामीले ओइल फाउन्डेसन चाहिँ युज गर्छौ अप्सन सी इज द राइट आन्सर हुन्छ है त ठीक छ त्यसैगरी 46 मा त सब सर्फेस वाटर ओबिडेन्ट वन अंडर प्रेसर इज जनरली नाउन एज भने चाहिँ ए मा ओपन ओइल बी मा ट्युब ओइल सी मा इन्फिल्ट्रेसन ओइल डी मा चाहिँ आर्टिसन ओइल भने छ के हुन्छ त साथीहरु के हुन्छ होला कमेन्ट मा लेख्नुस् त हाम्रो आर्टिसन ओइल हुन्छ है त अप्सन डी इज द राइट आन्सर हुने भयो है ठीक छ त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 47 मा त द फर्स्ट स्टेज इन वाटर ट्रिटमेन्ट इज भने छ वाटर ट्रिटमेन्ट को चाहिँ फर्स्ट स्टेज चाहिँ कुन हो है ए मा सेडिमेन्टेसन बी मा फिल्ट्रेसन सी मा डिसइन्फेक्सन डिसइन्फेक्सन डी मा चाहिँ कन्गुलेसन एन्ड मिक्सिंग भने छ हाम्रो फर्स्ट स्टेज अफ वाटर ट्रिटमेन्ट इज के हो त सेडिमेन्टेसन हो अप्सन ए इज द राइट आन्सर हुन्छ है ठीक छ क्वेशन नम्बर 48 मा व्हाट इज द डिजाइन पिरियड फर द वाटर ट्रिटमेन्ट युनिट भने छ कति हुन्छ त भन्नुस् त वाटर ट्रिटमेन्ट युनिट को हाम्रो डिजाइन पिरियड है ए मा 10 इयर बी मा 15 इयर सी मा 20 इयर डी मा चाहिँ 30 इयर भने छ कति हुन्छ साथीहरु कति हुन्छ त हाम्रो कति हुन्छ होला कमेन्ट कमेन्ट भने लेख्नुस् है कति हुन्छ त साथीहरु 15 इयर हुन्छ है अप्सन बी इज द राइट आन्सर हुन्छ है त्यसैगरी 49 मा एक मन्त्रालय अन्तर्गत विभाग वा कार्यालयको निजामती कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालय अन्तर्गत विभाग वा कार्यालयमा सर्वा कसले गर्छ भने चाहिँ सर्वा गर्ने एमा गृह मन्त्रालय बी मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सी मा लोक सेवा आयोग डी मा चाहिँ स्थानीय तहले भने चाहिँ कसले गर्छ त अबियसली अप्सन बी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्छ है त अप्सन बी इज द राइट आन्सर हुन्छ है ठीक छ त्यसैगरी क्वेशन नम्बर लास्ट है 50 मा स्थानीय सरकार सञ्चालन इन 2074 को कुन परिच्छेदमा भवन निर्माण तथा सडक सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ भने चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन इन 2074 को कुन परिच्छेदमा भवन निर्माण तथा सडक सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ कुनमा रहेको छ त भन्नुस् त कुन परिच्छेदमा रहेको छ ए मा परिच्छेद 5 बी मा परिच्छेद 6 र सी मा परिच्छेद 7 डी मा चाहिँ परिच्छेद 8 8 भने छ कुनमा रहेको छ त भन्नुस् त कुनमा रहेको छ त साथीहरु कमेन्ट मा लेख्नुस् है कुनमा रहेको छ परिच्छेद 7 मा रहेको छ हाम्रो भवन निर्माण तथा सडक सम्बन्धी व्यवस्था हाम्रो परिच्छेद 7 मा रहेको छ है त अप्सन सी इज द राइट आन्सर हुने भयो है साथीहरु हस् साथीहरु आजलाई यति हो है मैले तपाईहरुको लागि मा चाहिँ सुदूर पश्चिमको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु लिएराको थिए साथीहरु तपाईहरुले हेर्नु भयो अनि सम्म त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद नयाँ हुन्छ भने चाहिँ फेरि पनि भन्छु च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला ताकि हाम्रो यस्तै भिडियोहरु चाहिँ तपाईहरु माझ पुगोस् हैन मिस नहोस् कुनै पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु हैन त्यही भएर तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला लाइक गर्नुस् कमेन्ट गर्नुस् है कुनै क्वेशनको आन्सर मिस्टेक छ भने तपाईहरुले फेरि पनि भन्छु कमेन्ट गर्नुस् यो आन्सर यो हुन्छ यो हुँदैन भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरुलाई सक्दो शेयर पनि गर्नु होला साथीहरुलाई पनि हेल्प होस् है र धेरै भन्दा धेरै चाहिँ पढ्नु होला है साथीहरु राम्रोसँग पढ्नु होला र हाम्रो भिडियोहरु चाहिँ हेर्नुहोस्